喂。也是个苦命的姑娘。是。这是哪里啊？这是我住的地方。谢谢你救了我的命，还没有请教恩人的姓名，快别叫我恩人，我叫李未央。你呢？我叫心儿。你怎么会一个人晕倒在路上？你的家在哪？现在你家人肯定很担心你。心儿。我现在已经没有家了，未央，大娘，李未央，我让你打水扫院子，躲在这儿干什么？偷懒啊？你是不是？这谁呀？我我见他一个人晕倒在路上，就把他带回家里来了。哎呦，你真是好心啊！我养着你白吃白喝，你还带回来一个不死不活的。你养他呀，大娘，求求你了，他也是个可怜的人，求求你了，大娘，嘿，你就收了他吧。他可怜，我不可怜啊！你把他带回来，你给他吃，拿来，来，钱拿来。我不会让大娘破费的。哎呦，还不会让我破费的！来来来，你掏钱，钱拿出来。去吧，嘿，我一天省吃俭用的，好吃的都给你吃了，你藏着这么好的东西，为什么不拿出来呢？知玉佩是我娘留给我唯一的念想了。哎呦，你娘能留给你这么好的东西，那肯定还会有吧？拿出来。没有了，没有了，没有了，没有了，嗯，你再说没有，你再说没有，没有，没有，没有，没有，没有，撒谎，你站住。受了伤，还替我挨打，你是我的救命恩人，我当然要保护你了。你饿了吗？嗯，我去拿点吃的。心儿，来，你
看，这是我早上藏起来的，给，吃吧。你也没吃呢吧？来，我俩一起吃，有福同享，有难同当。你吃，拿着，要不然我这受伤的胳膊可举不了这么久啊。好，那就一起吃。以后咱们有福同享，有难同当。嗯，蕊啊，我们俩非亲非故，你为什么对我这么好啊？因为你跟我一样，都是孤独的一个人。我家破人亡，无依无靠。可是你不一样，你是尚书府的千金。不错，我的确是尚书千金。我爹是当朝尚书李萧然，而我娘却是夫人身边出身卑微的一个洗脚丫鬟。我爹位高权重，又怎会在意我这样的女儿呢？更何况，我是二月出生的，夫人特意找来相氏，说我命中带煞，是克星。就这样，被家人赶出来了。其实我长这么大，从来没有见过我的娘亲。我最想见的，就是我的娘亲。文英，你对我这么坦诚，我也不想瞒你了。其实，其实我是被诬陷、叛变的河西王的女儿，曾经的大梁公主。长乐，你知道母亲为何喜欢牡丹吗？牡丹雍容华贵，乃花中之王。母亲希望你也能如牡丹一般，终究能成为人上之人。我父亲是尚书大人，母亲是权倾朝野的赤云家嫡女。长乐自出生以来，就注定不会平凡。母亲放心，长乐定不会辜负母亲的期望。老祖母的寿辰快到了，听说老祖母已经派人去乡下接那个洗脚丫鬟的丫头回来，说要一家团聚。母亲，她可是二月灾星，哪能容得她随意进我们李府大门？既然是灾星，母亲当然不会让他在人间为祸。为杨小姐。李府派我过来，让我接未央小姐回去。是我娘要见我了吗？不是你娘要见你，是阎王爷要见你。啊！为什么？我跟你无冤无仇，你为什么要要杀我？今天就让你死个明白，要你命的不是别人，正是你的嫡母赤云夫人。我从小就被她赶出家门。这样还不够吗？为什么要置我于死地？我也是奉命行事，到了阴间，你们要怪我。你。让我从你身上取个物件，回去复命。你说我是砍掉你的手呢，还是砍下你的头呢？不要！不要！不要！我
快带你去找大夫。没想到他们还是不肯放过我。我认得他，他是李敏宗的手下，可他为什么要杀你呢？要杀我的人，是我爹的大夫人，也是李家的主母。是李敏峰的母亲，大夫人是李敏峰的母亲。那李敏峰，他是我同父异母的哥哥。原来你的家人是灭我大辽、杀害我全家的仇人，他们不是我的家人，他们也是我的仇人。之子燕，待会儿你们可要为二小姐好好的梳洗一番。老夫人寿宴要接二小姐回来，可不能让她失了体面，否则老夫人怪罪下来呀、啊，倒霉的可是咱们。是、啊。<笑>久等了，二二二小姐，您请出来吧。妈妈好，我是李未央。拜拜，小姐姐。
。本座刚才关兴发现，长乐小姐与李未央的命格皆有改变，是吗？如今二位小姐皆有凤凰之相，可天下难容二主，两凤相争必有一伤。只怕小姐以后会诸事不顺呢。我看法师是多虑了。那个李未央，恐怕再也没有机会妨碍我们长乐了。果真如此吗？夫人，什么事？快说。郎夫人的人已经接到李未央了。什么？失手了？嗯、李未央，在这个关键时刻。绝不能让这个洗脚丫头的女儿影响长乐的前程。小姐，我们今晚就在这里休息吧，走吧。嗯。少爷，小人在这儿订了上房，只是这儿有点简陋。在外不比家中，没什么可挑剔的。先在这里住一晚，明日起身会平整。好。房间在哪儿？哦，那边。真是女大十八变，越变越好看。二小姐这两年啊变化不大，我们已经证实了，我们一家不会怀疑的。姑娘，我们一家的性命可都攥在你手里了。玉佩还我。玉佩？玉佩是二小姐给我的，那是未央的娘送给她的，我得拿这个去证明我的身份。你要是不还给我呢，你们刘氏一家子的性命我可保不了。哎呦，我给你还不行吗？二小姐。二小姐，离平城还有多远？回二小姐的话，离平城还有两天的路程。两天？黎明风，赤云柔，你们一个害我家破人亡，一个害未央横尸荒野。只是你们想不到。我会替未央好好活下去，活在你们的眼皮底下。你是白芷，对，奴婢是白芷，她是紫嫣，以后二小姐就是我们的主子。二小姐有什么事尽管吩咐，嗯，什么主子不主子的，在我这儿可没这么多规矩。只要你们两个对我好，我一定会真心对待你们。二小姐言重了，我们定当为二小姐尽力。二小姐，时间不早了，我们去把床铺铺，您早些歇息吧。一切都在进行当中。嗯，只是这样一来，势必有很多人会葬身在这次火海中。奴婢只是怕把事情闹大了。怕什么？那种客栈只住着一些贱民而已，谁会关心？最重要的是，除掉了心头大患。<笑>
天命？什么天命？我只相信人定胜天。哎，少爷！啊！你知不知道我们家少爷是什么人呢？就算十个、二十个小姐，也换不出我们家少爷一个人。消息，此处大火已经通知官府，我们还是赶紧撤吧。如若撞见，又是一番麻烦。趁他们未到，赶紧收拾东西走人。好。小姐，吓死我们了！我没事，还得感谢刚刚那位救命恩人。嗯嗯。还没来得及好好感谢他。是谁坏了我的事？奴婢确实不知。这个死丫头，命还真大。夫人，刚刚有人送来消息，二小姐在城外遇险，老夫人请夫人派人去接。知道了，下去吧。是。你夫人稍安勿躁，不过是一个庶女。自幼在乡下长大，缺乏教养，能有什么能耐？加上他生母低贱，不得宠，即便是回来了，也是要在夫人手底下讨生活，还不是任由夫人拿捏？到时候，夫人想让他怎么死都行，不是更方便？提起这个洗脚的丫头，我
我就一肚子气，居然敢背着我偷偷勾搭老爷。有我在，就没那母女俩好日子过。你亲自去把他带回来。是。我倒要看看李未央有什么能耐，竟然阻碍我女儿的前程。好了，二小姐。二小姐，马车被烧了，随行的护卫啊，只剩下两位了。老奴，做主已经请人去城里禀报夫人了。这相信要不了多久啊，夫人啊，便会派人来接小姐了。谢谢妈妈了。二小,二小姐，你们这是干什么呀？奴婢们的命都是二小姐救的，从今天开始，奴婢白芷，奴婢紫嫣，定当对二小姐忠心不二。如有一心，必当天诛地灭，不得好死。快起来，让人看到像什么样子啊？我们呀，也算是经历过生死了，以后我们就都是好姐妹了。嗯，这好好的，怎么会突然起火啊？刚好我们的门又被锁了，是不是有人想害我们？不，是要害未央。赤云柔，二小姐，奴婢来迟，还请二小姐见谅。我们到了，下去。是是。二小姐到了，嗯，二小姐，这边请。那小姐走侧门啊！我家小姐是尚书千金，当然应该走正门啊！嗯，一个小小的婢女居然敢质疑尚书府的规矩，该打！你、你们尚书府就是这么教育婢女行为处事的吗？尚书府的规矩是老爷定的，二小姐何必冲我这个奴婢撒谎？二小姐的生母。是大夫人的洗脚丫头，这种身份，想必二小姐应该有自知之明。尚书府的规矩，只有嫡出的子女才能从正门出入，二小姐，你只能从侧门入府。你，对了，还想请教，你是哪位啊？奴婢是大夫人身边的人。原来大夫人就是这么教育身边人的，好歹你得叫我一声二小姐。你竟然这么对我呼来喝去，这就是尚书府的规矩吗？你怎么样？刚才那一巴掌还没有教会你吗？侧门又怎样？我们堂堂正正的进去。夫人怎么收拾大姐不愧是大威第一才女，这寒梅让大姐画的栩栩如生，我我好像都闻到花香了。大姐不但是我们大威第一才女，更是大威第一美人呢。你们两个就会逗我开心。听说二妹回来了
，不知道他是个怎样的人呢？哎，乡下地方来的，肯定没有什么好样子，一定是粗鄙无知，上不了台面的。我看，他连姐姐一根头发丝都比不上。四妹，二妹毕竟以后都是我们的姐妹了，你这话要是被别人听了去，成什么样子了？大姐教训的是。二姐这会儿应该去拜见祖母和母亲了，到底是什么样子，我们很快就知道了。请二小姐给老夫人和几位夫人见礼。见礼，我自然不能用大梁王室的礼节。可谁知道，这是怎么见礼的？请二小姐给老夫人和几位夫人见礼。见过老夫人，哎呦喂，这头磕的可真响啊！你们乡下人都这么行礼吗？未央虽然没有见过老夫人，可是，在未央的心里面，老夫人就像菩萨一样，是善心人。未央一直都很敬爱老夫人，虽然未央的礼数不周全，可是我的心意都是实打实的，希望老夫人见谅。小小年纪就受了那么多的苦，真是难为你了。快起来，快起来，回来就好，回来就好。哎呦，我说老夫人，这二小姐长得还真是标致啊，是明珠啊，在哪里都会发光的。这老夫人的血脉呀、啊，就是不一样。哟，我们瞧着这水灵灵的样子，比咱们长乐也不遑多让啊。弟妹，你说我说的对吗？二小姐的确与老夫人有几分相似，大嫂，我这样给你贺喜了，你又多了一位漂亮的千金。未央啊，这是你二婶儿温氏，她生的一张巧嘴，如果她愿意呀、啊，能把树上的鸟给哄下来。生的一张巧嘴有什么用啊？不如人家拥有一颗玲珑七巧的心。弟妹，这可是在说我呀！未央，那是你三婶周氏，那是你母亲，的确是个好孩子。快过来，让我仔细瞧瞧。未央，终于见到亲娘了。未央，未央，好想念你啊！又不说二小姐。这是大夫人，是你的母亲。你亲娘是七姨娘，她不在这儿，你怎么能把大夫人看作是妾室，而且是个洗脚的呢？原来，她就是赤云容。那，未央的亲娘呢？为什么我没有见到我的亲娘？我要见我的亲娘，怎么一点规矩都没有啊？别忘了，到底是尚书府的千金。我是不懂规矩，因为从小到大。也都没有人教过我呀，只是我不太明白大夫人，啊，不，母亲，为什么见不到我的亲娘？这又是什么规矩？好了，未央啊，你想见你的亲娘，有的是机会，何必急在一时呢？啊，是，祖母。未央啊，刚回来，一时还不适应。你也不要太计较了啊！老夫人说的是，既然二小姐回来了，就应该学点府上的礼数，我会好好教导她的。不过，既然是二小姐，你身边这两个丫头，看起来实在是不像样。画眉，是大夫人，以后你就跟着二小姐，好好照顾她。是。
孩子赶了很久的路啊，很累了，送二小姐回屋歇息吧。二小姐这边请。都打探清楚了，老夫人寿诞在即，奴婢怎敢不用心呢？各位小姐私下准备的礼物，奴婢都摸得一清二楚的，大多呢是不足为奇的，只是长如小姐亲手绣的一幅百兽图，技艺超群，寓意吉祥，这正是老夫人素来喜欢的。檀香，我问你，放眼平城。无论琴棋书画，还是真侄女工，我李长乐认第二，谁敢认第一？我们小姐啊，真是天上的明月，任这些星星怎么闪亮，也不可能跟明月争光。这李长如费尽心思，无非就是想在宴会上露脸，真是自不量力。檀香，不用我再吩咐了吧？奴婢明白。三姐。乡下来的嘛，大姐。哎，大姐，你听大伯母跟你说了吗？那个二姐拜见老夫人的时候，那头磕的可响了，就是活生生一个粗野的乡下丫头。啊，还有啊，她竟然以为大伯母是她的亲娘，一口一个娘亲叫的可欢了。殊不知她的亲娘竟然是个洗脚丫鬟。四妹，不可乱说。嗯，我可没乱说，这就是事实啊。二妹自小在外，思母心切，这理应理解。再说，她叫我母亲一声娘亲，并无不妥。她刚回府中，很多的规矩都不懂。相信好好调教，假以时日，应当会有所改变。大姐，你还未见到二姐，为何如此偏袒于她？嗯，哎呀。那是大姐善良、善解人意，处处都替别人着想呢。以后大家都是一家人，都是好姐妹，理应互相扶持才对。嗯。未央，你终于回来了，你终于回家了。好大的胆子！未经我老爷的允许，你私自离开南院。来人，妈妈，求求你，让我再看看二小姐一眼，好不好？我求求你，二爷，你是不是跑出来的？我要告诉大夫人，以后半辈子在南院，休想踏出一步。带走，未央，带走，未央，未央，带走。未央，这里本该是你生活的地方，我代替你回来。李敏峰，你给我等着。这里就是以后二小姐居住的君兰院了。夫人交代，二小姐如果还有什么需要的，尽管和奴婢说，一定让二小姐满意。啊，羡慕请关心。小姐一路辛苦，还是早些歇息吧。嗯。小姐，小姐，这里真的好大，好漂亮！哎，刚才大嫂把未央顶的连句话都说不出来，真是大快人心。谁让她平时一副不可一世的样子？这回出丑了吧？哎呀，不过这未央还真是个野丫头，这以后大嫂可有了烦了。不过啊，我们也有好戏看了，你说是吧？切，跟你这种人说话真没意思。切，小姐们回来了，两位小姐饿不饿？要不要奴婢上点吃的？不用了。我们在大姐那儿都吃饱了，大姐那儿的点心可真是好吃，听说都是宫里娘娘赏赐的呢。哎
。三姐，哎，还有啊，你看这大姐穿的衣服料子没？那真是又软又滑。你这是什么？嗯，跟大姐比差远了。哎，我要是大房的女儿啊。现在吃的、用的、穿的，可比现在好的不止一点半点。你就别做白日梦了，生在二房还委屈你了不成？嗯，像我长得这般花容月貌，要是大房的女儿，那一定是平城第二美人。哎，对了，你刚才在大姐面前为何那样数落二姐？二姐刚来，又没有招你惹你。因为大姐喜欢听啊，只要大姐一高兴。他就会赏我点心吃、嗯。瞧你那点出息，不知道你在大姐面前把我说成什么样了呢？就算我说了，那也是事实啊。三姐，不是我说你，无论相貌还是才华，你哪一点比得上大姐啊？李长喜，你要记住，我才是你嫡亲的姐姐，这样贬低我来讨好别人，你就很有脸吗？小姐洗手，你跟我出去。小姐，我们去弄点吃的，走了。花梅，嗯，小姐有何吩咐？我大哥李敏峰昨日为何未曾见着他？大少爷陪何西王回去贺寿，谁知那何西王叛变，大少爷就随赤云将军平定叛乱，一时半会儿应该还回不来呢。叛变。我听说何西王为了他的百姓，一心臣服于我大魏，对皇上绝无二心，怎么会叛变？这，我就不知道了。二小姐要给府上的长辈请安，这奉茶之礼是必不可少的。就这也得学，这里边的学问可大着呢。二小姐如此不屑，那不如坐来看看。是要我为你奉茶？对呀、啊，我代表的是大夫人，二小姐全当是给大夫人奉茶了茶的时候身子要低，双手将茶高高奉上，以示对长辈的尊重。重来，手要抬高，太高了低一点，再高一点。我叫你再高一点，小姐，小姐。小姐，你的手都红了，你故意的吧？二小姐可是冤枉奴婢了，奴婢怎知二小姐连茶都端不稳？看来二小姐你只能从最基本的跪拜学起了。过来吧，跪。两边的手都要放低，重来，再做一次，拜。这个腰要直起来，直起来啊！我让你直起来，你快一点。我跟你说了多少遍了，你怎么就是记不住？你这个样子，我怎么跟大夫人交代啊？哎，你要干嘛？大夫人让你叫我拜跪，可没让你打我七下。大夫人说了，做不好就要打，但是没说让你打我七下。抓住他！是是，你们要干嘛？干什么？让开！跪下！我今天代表的是大夫人，你敢打我就是打大夫人！一。
到底是怎么回事？我连茶都没喝上一口，就被你们叫到这儿来。未央，这是你父亲尚书大人，快快见过父亲。父亲，你就是未央。是，老爷，老夫人，我可是真心诚意的想要教好未央啊。可是你们看看，他把我派去的春明打成这个样子。分明就没把我这个母亲放在眼里。未央，这是怎么回事啊？难道你想让我请出家法来惩罚你吗？父亲，错不在我。春明，我问你，刚刚你是不是跟我说，是母亲让你来教我礼仪的？刚才在那个花园里面，你就代表着母亲，对不对？母亲，春明他说的对不对啊？父亲，你也知道，我从小就是在乡下长大，对于这些规格礼仪一窍不通。想要从头开始学习，必然不是一件容易的事。不错，只要有心学呀，还是能学好的。祖母，未央真的很认真的去学习，可是，即便我再如何认真，也没有办法在几日之内就学好。可一旦我有任何的失误，春明，春明他就打我，而且下手又狠又毒，难道这不过分吗？您看。怎么会是这样？哎呦，快过来，让祖母看看。来，祖母您看。哎呀，这这严师出高徒，也是为了你好啊。可是真正的好师傅，才不是一味的体罚呢。何况，我也只不过刚刚开始学习而已。是啊，夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼。欲罢不能。春明代表的是母亲，知道的是春明眼里，可是不知道的还以为这一切受益于母亲呢。母亲的一番好意，愣是被春明演变成了恶毒心机。所以啊，我教训春明也是为了母亲的颜面。还请母亲千万不要怪罪。大媳妇，这事儿是春明过分了。春明，你这次做的真是太过分了，还不赶紧向二小姐祈求原谅？二小姐都是奴婢的错，还请您大人有大量，宽恕奴婢吧。春明啊，你是母亲身边的大丫鬟，我怎么敢怪罪你啊？哎，起来吧，不过以后千万不可以再这么野蛮喽。这才刚回来，大夫人就迫不及待的给我一个下马威。这我要是逆来顺受的话，以后还不知道会把我们欺负成什么样呢。嗯，真是岂有此理！小姐，我刚刚打听到了，七姨娘一直身体不好，而且一直住在阴冷潮湿的南院，中间生过几次大病，也没钱请大夫，就一直拖着，现在又病倒了。我得去见我娘。哎，哎不行啊，小姐。老爷下了严令，任何人不得擅入南院。要不，咱去求求大夫人。求她？那还不如我自己偷偷溜进去呢。啊，对了，小姐，老夫人六十大寿快到了，小姐想好送什么礼物没有？我看这府上就只有老夫人真心对小姐好，如果能有件善好的礼物，定能讨老夫人欢心。六十大寿，嗯，礼物啊。那那天。大少爷是不是会回来？对，听说大少爷每年寿辰都会回来的。南王殿下能亲自送圣上封赏到府上，你封感动的，实在不知道说什么好。李尚书一家为国家社稷，鞠躬尽瘁，劳苦功高。本王能来到李府，代圣送赏，是本王的荣幸。这要说劳苦功高，谁能比得上南王殿下？以敏峰之间，圣上是越来越信任殿下了。自太子死后，这储君之位一直空悬，说不定储君乃未来国君，只是由圣意裁决归属，岂是我等可以妄言？殿下说的是，敏峰，敏峰失言了。敏峰，你平定叛乱，立下大功
，本王会向父皇推荐你，留在朝中做事。谢殿下，敏封定当一片忠心，以报圣上，以报殿下。有时间来本王府上坐坐，本王身旁正少一个能干之人，为本王出谋划策。敏封求之不得，殿下。寿比南山，<笑>我的三个漂亮孙女儿啊，快起来，快起来，快起来！祝<笑>老夫人多福多寿，福如东海，同福同福。<笑>都请坐，请坐，请坐。是祖母六十大寿，孙女儿有一礼物呈上，为祖母庆寿。蓉儿，常如啊，这百寿图都是你亲手绣的吗？可不是嘛，老夫人，常如为了这幅百寿图，整整花了三个月的时间，眼睛都差点熬坏了。常如想为祖母尽孝心，自然一针一线都马虎不得。嗯，真不简单呐、啊。长乐，你不是也有礼物要送给老夫人吗？是，母亲。常如妹妹，没想到我们姐妹竟想到一起去了。我准备的寿礼，也是一幅百寿图。檀香是洛阳飞云坊特制的飞云金线。传闻，这飞云金线可是有市无价呀。不过长乐呀，这晚辈给长辈尽孝，看的可不是贵重，最重要的是一份心意。正该如此，所以长乐为了准备寿礼，一年前便寻遍各地，终于找到了一百位百岁耆老。请他们亲手写下寿字，再由孙女亲手绣样，直到昨天才完成了这幅百寿图。长乐携百位百岁老人，祝祖母福寿齐天。长乐呀，你的这份心意呀，真是常人难及呀！大小姐，别出心裁呀！老夫人，老夫人太有福气了，福气了，老夫人。哇，这针法，这绣工，还有这心思。我就是一辈子也做不到啊！大姐，你真是名副其实的才女啊！嗯、多谢各位夸奖。老夫人真是好福气呀、啊！我们敬老夫人一杯。长老夫人，福如东海，寿比南山。多谢各位，多谢各位。谢谢各位前来给老母祝寿，我敬各位一杯。今天大家多喝点。真是可恨！白白浪费了你三个月的心血不说，还弄个什么百寿图来打我们的脸？赤云家家大业大，什么钱花不起，什么人请不来？估计他李长乐连个手指头都没动过。哎，怎么没看见二姐啊？二姐去哪儿了？哼，大概是野惯了。春明，你去找找他吧。是。哦，听听，外面是什么声音呢？咱们出去看看。
可担不起老寿星这一拜，今天是大喜的日子，大家随意，千万不要拘礼，破坏了气氛。是。这位是。拜见南安王殿下，臣女李未央。啊，这也是老身的孙女，让殿下见笑了。对不起祖母，本来想借武士祝寿，博祖母一乐，没想到还是演砸了。哪里？演得好，演得好啊！是过寿啊，就该热热闹闹的。嗯，未央啊，没想到你这个皮猴啊，又会舞狮，还又会摔跤，闹得老身我这肚子啊都快笑破了。笑一笑啊，十年少。哎，这是老身我收到的最好的礼物啦。嗯，祖母。南安王殿下今日到此，是有皇命在身。烦请老夫人接旨。皇上圣谕：李家长子李敏峰，协助赤民南大将军诛杀叛贼有功，恰逢李老夫人寿诞之喜。特赏赐河西王府缴获物品
，自李老夫人金丝靠枕一对，自李萧然陶艳一方，自李敏峰寿纹腰带一条，其他女眷金玉不匹，各有差，亲此谢恩。吾皇万岁万岁万万岁！谢皇上隆恩，谢南安王殿下挂念。前日，李大人的外甥赤云南将军已经获得皇上特许，把原来河西王府作为将军府，如今令郎李敏峰又得到皇上的厚赏，李大人一家真是荣光无限，承蒙皇上的垂爱。李大人不必多礼，以后希望李家可以为父皇为社稷分担更多。臣不舒服，定当鞠躬尽瘁。死而后已。小乐，你看，这是什么？那是我祖母送给我的诞生礼。谢谢王祖母。长乐，喜欢吗？好美啊！这就是卫子夫的传世玉珏。哎呀，风儿，真让你给找到了。当然了，母亲。谢谢大哥。这就是传说中的天命玉珏。据说，只有凤凰之命的女子才能真正拥有她。没想到，居然落到了李长乐的手里。天命之书，实乃无稽之谈。命运哪是一件死物能左右的呀？多谢南安王殿下，改日长乐一定好好感谢南安王殿下。大小姐如此开心，就是给本王最好的谢。啊，母亲，帮我戴上吧。嗯。赶紧去给你大姐系上二小姐累了，陪二小姐回去吧。是。